At may lakad pa tayo. Puntang work. Live na po tayo, guys. Di bale. 20 minutes to 6 o'clock. I think we'll be okay. Live po tayo. Live, live, live. Pakipasa na lang ng mga links. Hello po. Aha, aha, aha. <laughs> Mukhang busy masyado. Hindi pa nakarating yata sa barang ilan. Live po tayo. Kapahinga na ba ang inyong mga paa? Mula sa biyahe, mula sa trabaho. Huh? Ah, samantalain natin ito. May iksila naman ito. May iksila. Huh? Kaya mag-alala. Ah, uh, may nire-reveal lang sa atin. Nga. Yun na, pinasa na ni Ate Sheena. Ah, oh, oh, ayos na. Alright, sa bagtas medyo busy sila sa Cavite siguro. Maybe. So, let's do it. Uh, hindi man mapanood ng live, meron naman tayong uh, sinasabing replay. I just want to reiterate. Sorry ka. Uh, gusto ko lang pong uh, malaman natin mga karapatan na ito. Meron po tayong babasahin sa Romans chapter 7. Romans chapter 7 and then chapter 8. Saglit na naman to. What's that? Um, where are you, my friend? Okay, Romans uh, chapter 7. Sana mapanood na mga ibinigay sa akin ng Lord ng mga pangalan na dapat nila mapanood, makapatiran, dahil marami po ang nanlulupay-pay dahil sa mga nangyayari ng mga nakarang linggo nangyayari nung nakaraang araw. Dito po natin simulan sa verse 19, Romans chapter 7. Verse 19. Uh, let me see. Kung pwede natin uh, Okay. Dito tayo sa verse 15, Romans 7 verse 15, tapos talon tayo sa verse 19, ha? Romans chapter 7 verse 15, tapos talon tayo sa verse 19 hanggang 20. Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko datapwat ang kinapupuutan ko yaun o yaun ang ginagawa ko <laughs> ulitin ko po sa King James Version for that which I do I allow not for what I would that I that do I not but what I hate that do I. <laughs> Tagalogin nila natin. Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman. Ganun ba pagkasabi sa King James? For what? For that which I do, I allow not. Ayun yung sabi niya. Ang ginagawa ko, hindi ko napahintulutan. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. That of what? Ang kinapupuutan ko, 
Yan ang ginagawa ko Sounds familiar guys Sounds familiar Familiar ba? Nakakaranas ba tayo ng ganito? Verse 19 Sapagkat ang mabuti na aking ibig Ay hindi ko ginagawa Ngunit Ang masama na hindi ko ibig Ay siya kong ginagawa <laughs> Wala nagko-comment dito sa comment section Familiar ba sa atin itong mga sinasabi ni Pablo? Siya po ito Si Pablo po ito Medyo hugger tayo, okay lang Si Kuya Pablo po ito Verse 20 Ulitin natin verse 19 Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Verse 20 That of what? Kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Verse 20 uli Datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Wala pa rin nagko-comment dito sa ano? <laughs> sa ating live chat. Sino-sino nandiyan? <laughs> Baka hindi ko masyado, hindi ko mga friends ang naka-scene. It's okay, naka-view. Uh, ang ating pamagat po, part 9, I surpasses all understanding. Sa Tagalog pa, nalalagpasan, napapas over ang lahat ng kaunawaan o understanding. Ito po ang ating freedom. Gusto ko pong maunawaan natin ito, si Pablo po mismo ito, nung unang mga taon ng kanyang ministry, ng mga siguro mga 8 to 10 years pa lang sa ministry, na isulat niya ito. Pagkatapos ng kanyang uh, Damascus uh, experience. So, ulitin ko po ulit, Sa verse 15 ng Romans chapter 7 Kung hindi kayo nakaranas nito bilang kristyano, sinungaling po tayo Nuknukan tayo ng kasinungalingan <laughs> Hindi natin natin ito sa unang mga taon Unang mga taon ha, hindi araw lang ng ating pagiging kristyano Verse 15 Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman Sa King James Version Ang ginagawa ko, sabi niya, ay yung ang hindi ko na pahintulutan. Yun ang pagkasabi. Kung hindi niya nalalaman, sabi niya sa verse, sa Tagalog. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapuputan ko, yaun ang ginagawa ko. Meron ka ba nagawa na kinapuputan mo sabi niya na sin whatever it is nangyari ba sa atin verse 19 sapagkat ang mabuti na aking ibig eh, hindi ko ginagawa hindi po sinabi nagagawa kundi hindi niya ginagawa ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa verse 20 meron naman siya palubaglog Datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito. So, hindi na siya. Kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Gusto ko pong mag natin na this is all about understanding. And it can be healed. Ma malulutas mapapagaling ang lahat ng sugat 
kung maunawa natin ang understanding nito o ang kaalaman na ito. So, punta tayo sa verse 1 ng chapter 8. Sa King James Version po, babasahin natin. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Sa maraming Bible scholar nagsasabi na wala na pundugtong yun lang. Pero dito sa King James Version, tinugtungan nila, which whoever is right, ang dugtong at walang dugtong, makikita mo pareho lang. Dahil sinabi nito, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Pag sinabi in Christ Jesus, you are walking in the Spirit. And you are not walking in the flesh. Ganun na yun. Pero dinugtungan, who walk not after the flesh, but after the spirit. Sa Tagalog, ngayon ngayon, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Pero kung iisipin natin na kay Kristo Jesus, ngunit wala naman tayo sa katawan ni Jesus, hindi po valid. Dito sa Tagalog. Patuloy tayong tatalunin ang sanglibutan nito. Kaya dinugtungan naman sa King James na Who walk not after the flesh but after the spirit. So meron siyang meron siyang uh, dahilan kung bakit niya nasabi yan dito sa verse 2. For the law of the spirit of life. Gusto ko manuha natin. Law of the spirit of life. Ang law of the spirit of life surpasses all understanding. The law of the spirit of life is in Christ. Basahin po natin. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Law of sin involves condemnation. Law of sin and death involves stress. Nagawa mo kahapon, nagawa mo kanina. Bakit? Alam ko ang greater truth. Bakit ko nagawa? Tuloy yung tingin sa akin ng mga kapatiran ko, para akong loko, para akong, para akong luka-luka, para akong magbabang uri. Yan, condemnation yan. Stress yan, kapatid. Huwag mo titingnan at isipin ang sinasabi ng tao sa'yo. Ano man ang nangyari sa'yo kanina, kahapon o isang linggo. Ang tingnan mo, nasa law of the speed of life ba tayo in Christ Jesus or wala because there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus kaya maraming lugi ang negosyo hindi na makamove on that iniwan ng boyfriend, iniwan ng boyfriend, iniwan ng girlfriend, iniwan ng, girl, ng girlfriend, unalugay ang negosyo kasi ang tingin ay for condemnation. Why? Because we dwell, nananahan tayo sa human understanding. Pag human understanding na nakatingin ka na sa tao, ano nang sabihin ng tao, ano sabihin ng church, ano sabihin ni pastor, ano sabihin ni sister, ni pastora, Pumalpak ako. Minsan ikaw mismo, ako mismo na pastor, pastora, ganito rin. Hindi na ako pwede mag-preach. Wala na akong karapatan mag-preach. Pumalpak ako. Hindi lang minsan. Tingnan mo sabi ni Pablo. Si Pablo po, pastor. Sinugo sa buong mundo sa lahat ng hintel. Hentil. Pero tingnan mo ang statement niya. Romans 7 verse 15 Pababa, basahin mo Naranasan po niya lahat ito Tumigil ba si Pablo? Hindi Yung sabi niya, mga bagay na ayaw ko Yung ginagawa ko Yung gusto ko naman gawin, hindi ko nagagawa Sinabi pa niya Verse 21, rich man that I am
kina mga pakinundin na kanitong nangyari kahapon nangyari kanina ano sabi pati mga kamag-anak mo sabi niya sabi sa verse 24 tatagalog ng chapter 7 Abang tao ako Hindi abay Ang rich kasi dito Rich Rich Past tense pa eh. Ang ibig sabihin dito Walang Walang balanse Ang kaisipan Nasa trial Miserable Yan, miserable ka Miserable buhay Ay, ganyan sinasabi nyo Abang tao ako Sino ang mag, nag, magligtas sa akin Sa katawang Nitong kamatayan Sino daw magligtas sa kanya Wala ka Ibang takapagligtas kapatid Kundi ang low of the speed of life In Christ at walang sino mang in Christ na makapagligtas sa atin kundi tayo mismo balik tayo sa kamalayan Kristo wala nang hatol tingnan natin kung paano na surpass ang all understanding punta tayo sa Ephesians chapter 3 Ephesians chapter 3 gusto ko po na mapayapa ang ating puso. Ano man kapalpakan na gawa natin last week? Kanina, gusto ko pong huwag ito manaig sa atin. Dito tayo magtatapos, kaya panid. Maiksi lang ito, nuggets lang. Verse 16 na tayo. Pwede rin kasi simulan natin sa 14 eh. Kayo naman, kung talaga nagbabasa kayo ng Bible, sisimulan nyo sa 14. Kaya lang ako eh, niisip ko, baka pa, mapagod. Eh, mali din yung niisip ko. No? Hindi naman kayo napapagod basa. No? Verse 14. Dahil dito, Ephesians chapter 3, po, verse 14. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tood sa Ama. Si Apostol Pablo po ito. Siya po ito. Nagsabi din sa Romans chapter 7 kanina. Dito, nalagpasan na niya yun, na Because of this. Verse 15. Nya sa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sang bahayan sa langit at sa lupa. Sa King James Version, sabi niya, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Pag sinabi, we are named. Pag tayo ay tangan ang pangalan ng Ama, si Ayam, kapatid, nalagpasan mo ang lahat ng condemnation. Ibig sabihin, of whom the whole family in heaven and earth is named, ang apelyido mo ay ang apelyido mo Diyos. Doon ka nakapangalan. Kaangkatawan mo kasi si Kristo. Eh. Ha? Tagalogin natin. Verse 15. Nasa kanya ay kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan o sambahayan sa langit at sa lupa. Verse 16, upang sa inyo ipagkalob niya, ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang ispido sa pagkataong lob. Palakasin. Alam mo kaya hindi tayo lumalakas? Pagkataos na kapalpakan natin, doon tayo nakababad kasi sa kapalpakan eh, sa kaalaman, karunungan ng kapalpakan natin. Si Pablo ay yun, oh. sabi nga niya, abang tao ako, rich man, miserable tao ako, pero bumalik siya sa kanyang tunay na pagkatao in Christ. Walang condemnation. 
Why? Dito po maunawa natin. That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in your inner man, sa loob, from within, so without. Kung ano sa loob, yan ang sa labas. Riches of His glory. Pagka kapuspusan, kayamanan ng kaluwalatian ng Diyos ang naroon sa inner man, sa tao natin sa loob, na tunay na tayo, wala pong kadiliman doon. Walang condemnation. Dumanakas tayo. Nakakamupon tayo. Dahil lahat po ito spiritual. Yung condemnation na mga kapalpakan natin, kasalanan na gawa, lahat po yan spiritual. Kapag yan ay inintindi natin, dahil hindi tayo nakaahon, hindi natin nalagpasan, na surpass, dudulot po ng stress. Dudulot po ng kung anong mga kabalisahan kaya ang bunga po niya sakit kahirapan hindi makaisip ng magandang ideas ang ating mga kaisipan kung nalugi tayo sa negosyo lalo tayong malulugi kung na, nawasak ang relasyon lalo tayong hindi makamugwan verse 17 that Christ may dwell in your hearts by faith Si Kristo na ang buhay natin. Yung nagahari pa si Kristo sa ating puso. Pag pumalpak tayo, nadulas tayo, sinasabi na nabakslide ka. Buhabanon ka ba sa pamagitan ng kamalayan na si Kristo ang buhay mo? Siya ngayon ang nagahari sa puso mo. That ye being rooted and grounded in love, Grounded in God because God is love. Pag ganyan nangyari, sabi ni Jesus, Your sins and your lowlessness, I remember no more. Ang iyong kapalpakan, kasalanan, hindi ko na alaala. Bakit? You are in the law of the spirit of life in Christ that si Kristo nanan sa puso natin. At nag-ugat uli tayo. Balik sa dati nating katauhan bago pa lalangin ng sanglibutan, nakaugat sa pag-ibig. Ang pag-ibig po, walang iwanan nito. Ito yung agape. Hindi yung pag-ibigan lamang romantic love. Yung napakaraan natin, seven kinds of love. Nakala natin, yun na yun. Dahil sa na, nalinlang ang puso natin, Jeremiah 79, akala natin yun na yun, wala na ibang tao sa mundo. Kapag naghiwalay ang puti sa dikolor, wala na. Wala na akong gana. Condemnation yung kapatid. Ngayon, kung nakita mo liwanag, mga dahilan, kaya kailangan hindi siya pwede sa iyo, do not be unequally yoked with unbelievers. Praise the Lord. Mayroong riches of His glory na nagkaroon ng strength sa loob mo dahil ang spirit mo in your inner man ay nanahan naghari sa puso natin. Verse 18 That ye may be able to comprehend with all saints what is the breadth and the length and depth and height ng pag-ibig and to know the love of Christ your life to know kapag nanahan na sa puso si Kristo malalaman mo na ang buhay mo talaga Kristo ang buhay mo talaga kapuspusan ng Diyos hindi ka iyak sa isang basong gatas na natapon sabi ng English sa isang basong gatas, huwag ka umiyak pag natapon. Dami tao sa mundo. Daming business pa. Ang dami pang parang hangin ang biyaya ng Diyos. Hindi po na uubos kaya sabay-sabay natin lang hapin. And to know the love of Christ, 
which passes knowledge, ito sinasabi ko, surpasses all understanding. Ang understanding kanina, nagkinukundila ka, stress ka, balisa ka dahil sa may nagawa kang kapalpakan, biglang maglaho ka pa din. Dahil ang understanding na yun ay hindi tunay mong understanding. Kaya sabi ni Pablo, hindi akong gumagawa nun. Kuning kasalanan na nakatira sa akin. Hindi ako na nagpasan niya. Because there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. For the law of the spirit of life has made me free. Malaya ako. Mag-ingat po sa mga condemnation sa loob. Hindi tayo makapunta sa church. Hindi tayo makapagpakita sa kapatiran. Dating natin, kinukundinan nila tayo. Walang kumukundinan sa iyo, kapatid. Kung nagpipreach man tayo rito at nasaktan ka, yun ay para makita natin ang kadiliman na patuloy na nagahari sa loob ng puso. Kailan makita natin yun para malagpasan natin. Kasi ang salita ng Diyos ay Diyos. Ang salita ng Diyos ay kaluwalat yan. Siya mismo ang salita niya. Ulitin ko, siya mismo ang salita niya. And to know the love of Christ, sabi sa Tagalog, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa mga magitan ng pananampalatay upang kung kayo'y mag-ugat at magsitibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ang lahat ng pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim at makilalang pag-ibig ni Kristo na hindi kay iwan kailan man na di masayod ng kaalaman ang sayod na sayod natin kaalaman ng lumang sarili pati aksong pati pag-ibig akala mo tuyo tunay ni yun ang pag-ibig ng, ng unang sarili nun, yung lumang sarili. Kala mo, okay na to Okay na. Pag iniwan niya ako, palagay ko hindi ako mga mubo. Yun, panaraya. Upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Biro para ka mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Matindi yan. Verse 19 ulit sa King James. And to know the love of Christ which passes knowledge. Ang lahat na ito condemnation. Ang lahat na itong mga stress, kapatid. Lahat ng mga uh, panunuligsa, mga duda, mga assumption na hindi ka na tinatanggap na ikaw ay palpak na wala ka ng karapatan. Hindi ka niya mahal. Na wala nang pagmamahal sa iyo ng kapatiran, ng pamilya, dahil pumalpak tayo. Lahat po yan ay spiritual. Lahat po yan ay condemnation na kalaban ng pag-ibig. Hate yan eh. Kaya pati ang sarili mo, kinamumuhian mo. No, hindi ikaw ang gumawa nun. And to know the love of Christ which passes knowledge, lagpasan mo ang knowledge na yan. Lagpasan natin. That you might be filled with all the fullness of God. Pag nalagpasan natin yan, full ka ng Diyos. Fullness of God. Anong pumupuno sa Diyos, yun yung pumupuno sa atin. At magugulat tayo. Verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church. Na ibibigay mo ang glory sa Diyos na ng glory nag-manifest sa atin. Higit pa sa maisip natin, higit pa sa mahilig natin, nung tayo na sa kaalaman pa, yung masagpasan na ang kaalaman, magugulat tayo. Ngayon sa makapangyan, gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyan, gumagawa sa loob natin. Kapirid, may kapalpakan ba? May mga kasalanan? May mga karumaldumal ba tayo nagawa kahapon ng isang linggo kanina at patuloy na hinahanting tayo. Mag-isa pagtulog, hindi tayo makatulog. Balisa tayo. Kaya iniisip natin ang kondimnasyon ng pagmungusok ka. 
at naiinis kinagagalitan pa natin sarili natin kapatid lagpasan mo understanding yan lagpasan natin kamalayan yan lagpasan natin kaunawan na yan doon tayo sa verse 1 ng chapter 8 there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus bakit? the law the spirit of life may batas may spirit ng buhay na pag tayo bumalik sa ating kamalayan kaisipan ni Kristo lalagpasan natin kaalaman na yan at para kang nagpagpag ah! tingnan mo si David kapatid tayo pa siya doon si Haring David alam mo kung gaano katindi ang kasalanan ni, Ku- ni Kuya David ni Hari David Haring David minsan nagpapahangin siya sa kanyang veranda ang tawag na sa Tagalog veranda sarap mang simoy ng hangin doon sa taas ng kanyang palasyo may natanaw siya banda roon sa baba may naliligong babae abay kagandang babae tinitigan mabuti ni Haring David siguro baka may larga vista pa siya <laughs> sino to? ang ganda nito ah yung dami ng concubines marami sa si David pinatawag niya babae eh dahil hari siya hindi naman makasabing babae kasi pag hari ka sa kaharian mo pati lahat ng tao pang aari mo ulitin ko po sa kaharian hindi lamang lupa ang pang aari niya ng buong lupain pag hari siya pati tao pang aari niya so sinipingan niya ang babae niya nabuntis niya may asawa yung babae isa sa mga sundalo niya at nandun sa gyera para makaiwas siya sa obligasyon dahil nabuntis yung babae pinatawag niya yung asawa ng babae ang pangalan ng asawa Uriah Mat- matapat niyang sundalo ang pangalan ng babae, si Batsiba. Pinatawag niya. Kinu-congratulate. Dahil sabi niya, alam ko na ikaw ay masyadong matapat sa pagsisilbi sa kaharian. Umuwi ka sa asawa mo at bumalik ka sa gyera kapag ikaw ay nakapag ref, uh, R&R na. <laughs> Ngunit itong si Uriah masyado pong matapat. Sabi niya, malari sa kasalukuyan po ang mga kasamaan ko bumabata ng lamig gapangan po ang laban doon ngayon damandama ko ang kanilang hirap sa lamig na namula ng yelo hindi po ako pwedeng sumiping sa asawa ko pumasok sa bahay namin at mag-relax mag-enjoy sa asawa ko hindi po so wala magawa si David hindi siya natulog sa bahay, hindi natulog sa palasyo, doon po siya sa harapan ng pintuan ng palasyo na malamig, doon siya natulog. At kinabukasan, umalis, balik sa gyera. Ang ginawa ni Haring David, nagpadala ng mensahe doon sa kanyang general, itong si Uriah, ilagay mo sa unahan, sa front line. Ibig sabihin, kaya na mamatay siya namatay nga si Uriah at nagkaanak si David kay Batshiba at inangkin niyang asawa dumating ang isang propeta nagsumbong kay Haring David sabi niya manari propeta ito ang nag-anoin kay, kay David ha? matindi ito ginagaling ni David ito mayroon po nangyayari sa, sa iyong kaharian na hindi mo alam sabi na yun, merong isang lalaki, may kaisa-isahang napakagandang tupa. Minsan siyang araw, merong isang mayaman pumunta doon sa bahay ng lalaki at kinuha ang tupa niya. Inangkin ng kanya. Sabi ni Haring David, ipahanap ang lapastangan na lalaking ng aagaw na yan! <laughs> Sabi ni Nathan, David, ikaw ang mayaman na yan. Naunawa ni David. 
na inagaw niyang tupa ni Uriah. Sabi ni Nathan, ang anak mo sa kanya ay mamamatay. Patinding kasalanan. Hindi lamang nangalun niya si David, pinatay pa niya ang asawa ng babaeng kusang siya nangalun niya. Nag-fasting si David, hindi kumain, hindi bumangon, nakapatira pa. Tinatawag ang Diyos, Diyos ko. Patawarin mo ako, huwag mong kunin ang aking anak. Hmm. Ilang araw, pinuntahan siya ng katauhan niya at sinabi, Haring David, mahal na hari, patay na po ang inyong anak. Bumangon si David, nagpagpag. Ano pang sa isay ng lahat ng ito? Ibig niya sabihin, babalik ako sa pagkahari ko. Wala na rin naman ang anak ko. Yun ang type and shadow. There is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Bakit? Hindi ka rin mo sasagdote. Hari ka! Nakataas-taas ang Diyos. Kung pumalpak ka. At nakita natin, ang kapalpakan natin, so past this understanding. Magpagpag ka. Matuloy! Ang paghahari natin sa buhay. Alam mo, nangyari, nung magritero si David, Bago niya ipikit ang kanyang mga mata at umuwi sa Lord, ang anak niya kay Bathsheba rin. Kung saan siya nangalun niya, ang naging kapalit niya. Wala nang pinakamatali ng hari, kundi ang anak niya si Solomon kay Bathsheba. At mula kay Solomon, kapatid, doon ibinatay ang lahi ni Jesus. Thirteenth generation ng kanyang angkan last Adam generation ay 14th generation si Kristo ikaw yan kapatid hindi na bago sa Lord yan kung pumalpak man tayo tanda natin hindi tayo yan kundi ang kasalanan na hindi pa natin nasurpass but this sin is just but a consciousness surpass that consciousness at sabi dito sa Epeso chapter 3 sabi niya and to know verse 19 the love of Christ alam mo bang mahal ka ni Christo may layunin siya sa mundo nito which passes knowledge surpasses all understanding that ye might be filled with all the fullness of God. Si David, nung pinagpag niya ang maling kamalayan, nanangan siya sa tunay niyang kamalayan bilang hari. Hindi lamang siya pinatawad ng Diyos. Binigyan pa siya ng Solomon. Matalinong bunga, anak. Gusto mo ba yung kapatid? Kahapon, mangmang tayo. Bukas makalawa, makita na din ang bunga. Solomon surpasses all understanding. Amen? Huwag ka man lupaypay. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon yan, yan mismo ang buhay mo na nananaan sa puso. Alright? Mag-rejoice tayo. Amen? Father Almighty, salamat po ulit. You give your honor and glory and dominion back. Dahil nag-set up ka ng batas. Sinulat mo. It is written, the law of the speed of life in Christ Jesus. Ang law na ito, ginawa kaming malaya sa batas ng kasalanan at kamatayan. At ang law na ito, kaakibat ng kamalayan, ng understanding mo, ayon sa kaisipan ni Kristo na kapuspusan mo na nasa amin. Sa gabi ito, Ama, we claim, inaangkin namin, ang restoration in the righteousness of Jesus Christ of Nazareth. And we will still go forth 
go on until we reap our harvest so the moon surpasses our understanding amen we are still kings and priests and to you, O oh God Almighty, great I am, Abba, Daddy, Kalamat Holy Spirit, dahil sa iyo, patuloy kami, at patuloy kami. Bakit? We already won the battle. We surpass all understanding. Salamat ulit. We bless you, Father Almighty, in our righteous life. Jesus Christ of Nazareth. Amen. Angels of God, we dispatch you in Jesus. Mind your name. Bantayin ang video na ito. Lahat ng bawat kaluluwa na makinabang dito, papanoorin mo sila. Panoorin mo sila. Pakinggan nila. I dispatch you guys. Angels of God, in the mighty name of Jesus. My angels, go for I dispatch you in Jesus. Mighty name. Amen. Guys, wala man ang comment. I know you will soon watch this. I love you. You have a wonderful evening.